I am a 28-year-old deaf-blind woman from Kerala in India. സിഷ്നയ്ക്ക് ജന്മനാലെ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് കണ്ണിലും തിമിരത്തിൻ്റെ സ്പോട്ട് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആരോ അരവിന്ദ് ദൈവ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പെർമനൻ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേൾവി ശക്തിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ശതമാനം കേൾവി ശക്തി ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി അങ്ങനെ നടക്കാനും കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഫിസിയോ തെറാപ്പി ചെയ്ത് മൂന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിലിടയ്ക്ക് രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള കൊണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും ചെയ്തു അങ്ങനെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്ന ഒരു കണ്ണിനെ ഗ്ലൂക്കോമ ബാധിച്ച് അതിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുന്നതായി കണ്ടത് അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ പത്താമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കാഴ്ച കം മുഴുവനായി ഇല്ലാതായി പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതായി ഡഫ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഡഫ് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി ബോംബെയിൽ ഹെലൻ കല്ലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവൾ ഏകദേശം എസ് എൽ സി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷരതാ മിഷൻ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ വീണ്ടും പഠിക്കുകയാണ് മലയാളം പഠിച്ചു തുടങ്ങി നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പേപ്പർ പേന പേപ്പർ ബാഗ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ മാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡാൻസ് പഠിച്ചു spite of my limitations i have dreams and i want to do well in life being a woman with deaf blindness i face multiple discrimination all the time i want to share about health and safety issues we have faced especially during covid i work in a hospital but i could not go out to my workplace Due to social distancing, it is impossible for me to communicate through tactile sign language I use most of the time. Now, Aster Mins Hospital is going to go to the lockdown. It's not 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 going to go to the lockdown. Deaf blindness comes with many associated medical conditions making healthcare support essential to survive availability of critical medicines accessible health facilities information material and home based support is important for us isolation in place of touch based communication makes the situation worse trained and informed family members can definitely provide support we are the most vulnerable and we need maximum support against multiple discrimination due to covid-19 women and girls with deaf blindness are at risk of being further left without the vital support i want health and social care support to be made available to us accessible information 
materials and updates related to health needs to be made available to us. Accessible transport, health and social care facilities and access to treatment for COVID-19 needs to be provided. Access to nutritious food and proper sanitation to girls and women with deaf blindness is vital. നമ്മളുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും നല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മേനെ സഹായിക്കും ചായ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ജോലിയും വീട്ടിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോഴവൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് താങ്ക് യു for the opportunity to speak and share my concerns.